Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших прямых эфиров Prima Media Live. Сегодня у нас в гостях Никита Цембельман, кандидат технических наук, заведующий кафедрой гидротехники, теории зданий и сооружений Дальневосточного федерального университета, доцент, советник Российской академии архитектуры и строительных наук. Все правильно перечислил. Все верно. Спасибо, что пришли. Первый вам вопрос, как советнику Российской академии архитектуры и строительных наук. Как вы относитесь к последним таким заявлениям, да? действием о реформе Российской Академии Наук. Российской Академии Наук. Да, в, в том числе, получается, там преобразование всего бы останется три. Ну, у нас в стране несколько государственных академий. Mm -hmm. это, это то, о чем вы говорите, это Российская Академия Наук. Так в том числе... Будет... Российская Академия mm -hmm. Архитектуры и Строительных Наук ⁇ это другая академия. Mm -hmm. вот. Но, впрочем, есть в ней тоже свои реформы. На, не такая многочисленная, конечно, но тоже государственная официальная академия. Вот. И реформы, которые касаются всего вот этого сектора, да, mm -hmm. науки, образования, коснулись и в том числе Академии архитектуры и строительных наук. Вот. Как отношусь к реформам, да, вы говорите, да. нововведениям? Ну, а в целом положительно, потому mm -hmm. что считаю, что они естественные и как-то обоснованные требованием времени. Mm. Вот. Ну, может, какие-то конкретные вы хотите сказать? Там, ну, вот, назвать. да, как, получается, Извинения. А, вот в, те, кто входит член-корреспондент да, Российской Академии Наук, они достаточно резко против высказываются, против реформирования, потому что, насколько я понимаю, в том числе и Российская Академия Архитектуры и Строительных Наук будет реформирована и включена, а, будет их три всего Академии Наук в России, и тоже будут какие-то перетрубации, потому что все достаточно так э, негативно об этом высказываются, в том, в том ключе, что э, финансирования нет, а тут вот затеяли еще и реформирование. Uh -huh. вот. Вообще с финансированием Российской Академии, вот, в том числе вот, архитектуры, ну, нормально все? Что у нас вообще с наукой происходит, с, именно с вливаниями денег, может быть, э, не государственных, а частных инвестиций? Uh -huh. Происходят они? Я вот, понял. Если брать, допустим, Приморский край. Ну, у нас все организовано следующим образом. То есть э, Академия архитектуры и строительных mm -hmm. наук э, ежегодно планирует свой бюджет и ежегодно э, так планово расписывает все траты да, mm -hmm. и все работы, которые будут произведены вот в этот год. Потому что деньги это государственные, они отпускаются специально для э, проведения научных исследований. Вот. И в начале года объявляется конкурс. Угу. Члены Академии и ученые, которые вот на нашей территории работают, они подают на конкурс свои работы. Угу. Все это рассматривается в Москве президиумом. И если работы утверждаются, то они финансируются. Это грантовая система. Да, да грантовая система. Поэтому есть определенный бюджет, да, который расписывается. Он вот. достаточный? Ну, вы знаете... Вообще это большая поддержка для ученых, uh -huh. потому что они так или иначе, во-первых, занимаются любимым делом, uh -huh. а это, конечно, стимул, все-таки стимулирует. И люди это, как правило, заняты, они работают в системе образования и науки. И, конечно, такая поддержка им весьма существенная, я считаю. Uh -huh. Поэтому в этом смысле, каково будет это реформирование, я пока сказать не могу. Вот. Но вообще Академия... И многие такие вот подобные учреждения живут, конечно, ну как действуют все-таки больше на государственное финансирование, mm -hmm. хотя есть возможность привлекать и внебюджетные источники для. У в Приморье как с этими mm -hmm. вот, с небюджетными источниками, с какими-то инвестициями? Ну, как правило, финансируются охотно да, mm -hmm. исследования, которые связаны с такими злободневными проблемами и с проектами актуальными в строительстве и архитектуре. Uh -huh. То есть какие-то крупные стройки, да, например, освоение, скажем, шельфа там, острова Сахалин, крупные да, вливания, исследования, касающиеся нефтяной отрасли, да, нефть, газ там, uh -huh. и так далее. Вот. Как правило, крупные компании объявляют точно так же в виде грантовой системы конкурс, Ученые участвуют mm -hmm. в, этой, в этом конкурсе и выигрывая, получают поддержку уже вне бюджета. А по объектам сами это проводились какие-то исследования вот вами, вот э, приморцами? 
Значит, по объектам саммита, ну, здесь скорее не научно-исследовательская работа, поскольку в такие сжатые, строгие, распланированные mm -hmm. сроки трудно вести какую-то творческую, да, поисковую mm -hmm. деятельность. Но консультативная деятельность, вот, например, Российская Академия Архитектуры и Строительных Наук, у нас здесь mm -hmm. Дальневосточное региональное отделение, mm -hmm. председатель отделения Бекер Александр Тевич, директор инженерной школы mm -hmm. ДВФУ, эм, Постоянная консультативная деятельность, то есть, при, поскольку стройка, процесс сложный, и э, постоянно возникают проблемы, привязки да, вот к местным условиям mm -hmm. и так далее, поэтому наши ученые вот в области, я могу отвечать только вот за это, mm -hmm. да, архитектуры и строительных наук активно там участвовали. Да. А, был у нас да, и чем Валентин Васильевич Никеев, mm -hmm. он тут да, очень Член, прошел. Член, кстати, да, да, Он прошелся так. Очень жестко по поводу саммита, по поводу дорог, которые к саммиту были проложены, uh -huh. ну, качество в том, том или ином, в той или иной мере, время, вот эти сжатые сроки, когда там сдвигались, по, дорога была по одному проекту, построена uh -huh. по другому uh -huh. проекту, нарушение. Uh -huh. Вы вот как вот оцениваете, как профессионал, uh -huh. состояние и качество построенных ну, вот, допустим, дорог, которые вот потрогал седанка, да, дефриз. Вот. Я понял вас. Тут, видите, на разных уровнях. То есть то, о чем говорит Валентин Васильевич, это он специалист в области градостроительства, угу. очень крупный специалист, известный авторитет у нас здесь, на Дальнем Востоке и в Москве. Вот. И он охватывает это общим взглядом, то есть места постройки объектов, угу. да, общие расположение зон, там, скажем, жилых, там, рекреации, еще какие-то да. там, да. Вот, поэтому тут трудно что-то возразить ему, mm -hmm. потому что он специалист такой очень авторитетный. Вот, и тут, возможно, есть другие возможности, другие мнения. Ну, вот выбран был такой путь, mm -hmm. да, строительство, объекты находятся там, где они сейчас есть. Возможно, это можно было сделать лучше, как-то, да, но это все дискуссионно. То есть тут я ничего добавить не могу. А вот с точки зрения качества, да, вы говорите, качества возведенных mm -hmm. объектов, тут тоже, если рассматривать отдельные объекты, ну, скажем, например, вот про трассу, которую вы говорите, mm -hmm. где были известные обрушения да, да, и так да, далее, да. подпорных стен, да, здесь есть недоработки, видимо, да, какие-то это все рассматривается, где недоработка в проекте, в производстве работ, mm -hmm. в эксплуатации, еще где-то. Вот, возможно, сроки там сжатые, возможно, еще что-то. Но в целом, я много был на этих стройках, mm -hmm. не только после, там, как турист, но и во время, mm -hmm. потому что привлекался тоже к решению там, небольших вопросов. В целом, культура строительства была выше средней, то есть выше, mm -hmm. чем у нас обычно. Mm -hmm. вот. Многие технологические приемы да, в строительство были опробованы вот здесь впервые. Ну, я имею в виду, во Владивостоке нет вот, массовости да, таких uh -huh. приемов сейчас. Вот интересные конструкции, те же габионные стенки, которые вот обрушились там где-то, да, и как-то uh -huh. не очень себя зарекомендовали, на самом деле очень прогрессивный такой тип подпорных стен. Да? И... Ну, почему во всем мире он прогрессивный тип подпорных стен? У нас обрушилась одна на тихой, обрушилась одна там на поворот на санаторную возле трассы. Сейчас. Почему у нас это происходит? Ну, видите, хотелось бы, конечно, ответить просто, да, и так uh -huh. показать, вот почему. Uh -huh. Но, как правило, ответ более сложен в смысле понимания системы да, производства работ. Почему так происходит? Ну, давайте подумаем вместе. Только ответим. лишь технология? Это же... Нет. Ну, давайте с самого начала uh -huh. проследим, так сказать, жизненный путь этой конструкции. Вначале ее кто-то производит, да? а, есть определенные нормы и правила, и, кстати говоря, нормы эти у нас очень строги, и с каждым годом они становятся все строже, уровень требований все выше, а не ниже, uh -huh. выше. Вот. И э, на стадии производства этой конструкции кто-то должен контролировать да, выпускаемую продукцию. То есть первое, хорошо ли контролируется принимаемая продукция, ну скажем, те же бордюры там железобетонные или лестницы, которые да, крошатся. Хорошо ли они сделаны? Вот вопрос. Кто принимает? Как принимает? Да? 
кто подписывает акты сдачи там, и так далее. Вот это первое. Второе, это второй этап жизни да, этой конструкции, mm -hmm. это производство работ, то есть монтаж, установка. Mm -hmm. Здесь важно что? Соблюдение проекта, mm -hmm. Mm -hmm. А, технология, соблюдение технологии производства работ и контроль. То есть, если вот эти три этапа выполняются, мы делаем все по проекту, да, не отступаем от технологии, то есть, выполняем все этапы этого процесса технологического и пристрастно и в соответствии, с, опять же, с нашими нормами принимаем этот объект, то это высокая степень гарантии хорошей дальнейшей его жизни, этого, этой конструкции объекта. Это только второй этап. Угу. Третий этап – эксплуатация. Да, правильно ли эксплуатируем? Что такое эксплуатация? Как говорят вот за границей, не помню точно, как, какой нации, построить это полдела. Угу. Нужно уметь эксплуатировать. Например, в нашем климате большие требования предъявляются к ливневым системам. Угу. Да. Вот те же дороги покрыть асфальтом, это внешняя сторона. Вопрос в том, где идет вода, функционирует ли ливневая система. Возле той же подпорной стены, есть ли отвод воды, не скапливается ли она и не ухудшаются ли характеристики грунтов. Да? То есть вопрос эксплуатации. Это третья да, стадия. Ну и четвертая это ремонт, то есть постоянный контроль, обследование и ремонт, потому что любая конструкция нуждается в поддержании. Она разрушается постепенно, mm -hmm. да, у нее есть какой-то срок капитальности, поэтому для того, чтобы гарантированно обеспечить, срок жизни, да, запланированный проектом, нужно поддерживать ее в рабочем состоянии. Поэтому, возвращаясь к тому, что вы сказали, причин, наверное, много, да, можно проследить на этом пути. Видимо, на каждом уровне. Может да? быть, на каждом угу. что-то. Поэтому в комплексе, вот более сложный ответ, наверное, здесь. Ну, а катализатором, наверное, основной вот толчком к такому вот некоторым неудачным моментам, может быть, это сжатость сроков все-таки, mm -hmm. да, то есть большое очень финансирование и сжатость сроков, требования, там, давления, может быть, и так далее, окончить это все быстро. Вот, но я надеюсь, что все это будет оправдано, mm -hmm. то есть все это можно восстановить. Еще за некоторые средства, да, вливая? Ну, видимо, да, ну и, возможно, это и должно быть предусмотрено все-таки, mm -hmm. вот, потому что сроки действительно сжатые, требования к производителям работ очень высокие чтобы не было срыва мероприятий, очень mm -hmm. важно и так далее. Поэтому я думаю, что такие вот выбросы, они должны быть, могли быть предусмотрены. Mm -hmm. Такое мое мнение. Если говорить о не сжатых сроках, а о плановых каких-то работах, например, mm -hmm. возьмем асфальтирование вот дорог, как вы сказали, mm -hmm. да? Mm -hmm. а, плановые включены в какие-то тоже на год, за заасфальтируем ту дорогу, приведем в порядок ту. Почему? У нас там в Приморском крае, но ну, во всех в других регионах, да, э, настолько плохой ремонт дорог, настолько плохой асфальтир. Ну вот, вы автомобилист? Да. Ну, вы видите, да, что провели вроде ремонт дорог, вот так же это на Кашевого беру. Сами-то вроде ее заасфальтировали, все прекрасно, весной она стала дырявой. Mm -hmm. Вот, ее асфальтировали еще раз. Ну, Почему так у нас? Это что тоже технологии не соблюдаются. Либо у нас климат, как у нас же все очень любят говорить, у нас очень плохой климат, из-за этого разрушаются дороги, бордюры. На климат все можно ли списать, что у нас такой э, так все плохо именно из-за этого, из-за трудных погодных условий, из-за трудной эксплуатации в таких условиях? Угу. Ну, я понимаю, да, тут, тут несколько вашей иронии тоже угу. в этом вопросе. Но тоже ответить так вот просто. Как говорят, односложно, я не могу. Mm -hmm. Но что касается климата, на это следует все-таки обратить mm -hmm. внимание, потому что климат действительно сложный. Mm -hmm. эм, много... Это не значит, что в результате должно быть э, строительные конструкции должны разрушаться, и все быть плохо, и mm -hmm. появляться там э, некачественный, некачественное производство работ, да, осуществляться. Не значит. Но тем не менее, учитывать вот этот такой вот суровость этого климата следует. Потому что в чем она состоит у нас? Обилие осадков, mm -hmm. мы видим это, да, и зимой, и летом, очень много осадков, и при этом не такая уж и суровая зима на самом mm -hmm. деле. И в результате вот 
где-то там декабрь, ноябрь, декабрь, январь, постоянно температура переходит угу. через ноль. И вот эти наши знаменитые циклы замораживания и оттаивания, когда вода проникает в поры конструкций, угу. это не только к дорогам относится. Угу. Вы можете посмотреть на фасады кирпичные. Да? Проникает в поры конструкции, замерзает ночью и летом отогревается, ночью опять замерзает и так далее. Если, скажем, в центральных областях России такое происходит 2-3 раза угу. за сезон, да, за зиму, то у нас, если рассматривать вот южные фасады зданий, например, до 100 циклов замораживания и оттаивания за одну зиму. Угу. До 100 циклов, то есть э, срок жизни конструкции сразу снижается. Угу. Да? Но это не значит, что мы должны с этим смириться да, и списывать там все на климат. Это значит, что требования у нас более высокие. Да, должны быть требования более высокие к качеству материалов и качеству производимых работ. Почему плохие дороги? Да? Угу. Такой вопрос. Он, конечно, извечный. Да, извечный. Классический. Но... Вот. Тоже. Ну вот, например, приведу из собственного опыта. Мне доводилось когда-то учиться в Штутгартском университете в Германии. <coughs> университет стоит, стоит обособленно от города, и там в этом небольшом местечке я наблюдал ремонт дорог. Значит, ремонт дорог ведется крайне медленно, очень медленно. То есть, не знаю, как для нас это просто непривычно. То есть, если они э, занялись каким-то перекрестком, Тут, я так помню, они занимались месяца 4-5. Вот одним перекрестком, выставляя, выставляя там бордюрчики, делая подсып и так mm -hmm. далее. И когда все это было завершено, это выглядело, конечно, очень гармонично и надежно. Вот. У нас, если вы можете видеть, ремонт ведется чрезвычайно стремительно. Mm -hmm. да? То есть в течение там, недели на целую Желательно улицу. Да, налетели строители, и все мгновенно сделали, и потом все это вот оставляется. Может быть, тоже какие-то излишние требования к срокам, скажем, освоения средств, к срокам производства работ, то есть срочно выдать, срочно сделать. Может быть, вот здесь вот тоже нужно пересмотреть как-то немножко требования, хотя они во многом... Но вы думаете, что если увеличить срок работ да, на одном там, квадратном метре, Дороги, э, она станет лучше? Не увеличить срок, mm. а перестать пренебрегать всеми этапами технологического процесса. Какими этапами пренебрегают сейчас? Вы уже наблюдаете, может быть, там делаете для себя какие-то выводы. Но чтобы знать, допустим, для меня это все достаточно так. По там мраком мне высыпали, да, притрамбовали. Вот. Какие этапы должны быть, которые сейчас упускаются в нашем городе? Ямочный ну, ремонт, допустим, это вообще нормально? Виду, ремонт дорог. Да, да? вот ну, я сейчас, да, пока... По... Ямочный ремонт, вот я тут еще перескакиваю, это вообще нормально? Ямочный ремонт... Это закапывание ну, средств просто Видите, я не знаю возможностей, у меня нет такой информации. Mm -hmm. Я только как строитель могу на это mm -hmm. смотреть. Конечно, это а, явление времени, наверное потому что связано с недостатком финансирования, скорее всего. То есть это не ремонт, скорее, а поддержание дороги с тем, чтобы она сохранилась как-то до следующего сезона. Потому что ямы, они, это нарушение целостности полотна, оно быстро разрушается. Срочно восстановить это, да, чтобы вода там не заходила под дорожную одежду. Это скорее такой вот срочный ремонт. Да? Но когда срочный говорят, ремонт. что произведен ремонт дороги, на таком-то участке, а он сделан ямочный. Можно ли это назвать ремонтом? Можно. Mm -hmm. То есть по нашим нормам есть даже по определение понятия, что такое выбоина, mm -hmm. яма, какого она должна быть размера и глубины, чтобы ее нужно было ремонтировать. Mm -hmm. Поэтому назвать, конечно, можно. Можно. А какие этапы? Понимаете, я вот, например, ну вот как сторонний человек, гражданин, да, mm -hmm. который проходит по этим улицам, э, не очень понимаю степень контроля. То есть, например, кто решает, что яму нужно ремонтировать, эту, эту, а эту не нужно. Uh -huh. То есть, вот это не очень понятно. А, степень подготовки, да, там, полотна, имеется в виду подсыпки uh -huh. там и так далее. То есть, контроль какой-то должен со стороны заказчика. Если заказчик это, скажем, ну, какое-то управление у uh -huh. нас, там, в администрации, ну, то да, контроль все-таки, мне кажется, 
должен быть. То есть нельзя это на самотек как-то вот отпускать. И все этапы, то есть подготовка, контроль, то есть совместное, какая-то, совместное решение заказчика и подрядчика, что этот этап выполнен. Далее, там укладка асфальта, контроль, например, постановка ливневых решеток, что-то еще бордюрного камня. То есть все должно быть контролируемо, вот на мой взгляд. А в результате этот процесс растягивается во времени. То есть подготовка. Да, 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 да. Вот мне кажется, что вопрос не в замедлении, а повышение качества работы автоматически приведет к увеличению сроков все-таки работы. Но оно стоит того уже? Ну, я думаю, да, потому mm -hmm. что... Вы же сами, сами видите, ответ на, вас, на ваш вопрос. Приходится ежегодно это делать. Да? А... а вообще срок тех, ну, при исполнении тех, выполнении условий, технологий, срок годности, срок эксплуатации вот, асфальтированной дороги, вот, допустим, меж, межквартальный какой-то. Вот вы имеете такую информацию, сколько он, mm -hmm. он должна стоять без ремонта? Не думаю, что такие вот нормы есть, uh -huh. да, то есть здесь, потому что очень много факторов, uh -huh. вот, например, возле дороги может где-то возникнуть какая-то стройка, и uh -huh. там движение тяжелогрузных машин uh -huh. может ее быстрее вывести из строя, чем обычно, поэтому, скорее всего, ну, сколько я знаю, насколько располагаю информацией, нормы касаются все-таки качества дороги, а не срока, в который она должна прослужить. Uh -huh. То есть, как только дорога приходит в негодность или там какую-то степень негодности, ее необходимо ну, ремонтировать. Получается, отсутствие этих правил вот, позволяет каждый год ремонтировать одну и ту же дорогу да, и, так, до, и до скончания. Ну, я вообще, знаете, не склонен это так рассматривать все-таки негативно, uh -huh. потому что, на мой взгляд, это очередной этап нашего развития в смысле борьбы да, с, uh -huh. с плохими дорогами. Потому что постепенно, мне кажется, процент, вот такую бы статистику поднять, к сожалению, у меня ее нет, mm -hmm. но процент, по моим наблюдениям и таким личным оценкам, процент все-таки новых капитально отремонтированных дорог становится выше и выше и выше. И на мой взгляд, это будет продолжаться, это движение, эта тенденция. А, ну вот на Светландской, ближе к площади, асфальтируют улицу уже третий раз или четвертый за три года. Можно ли это назвать улучшением дорожного полотна? Ну, а... ну, видите, тут вопрос связан не только с качеством полотна, да, а с развитостью, например, дорожной сети. Uh -huh. То есть, если нагрузка на улицу очень высокая, и она из года в год продолжается такой же, но огромный поток транспорта, uh -huh. причем по, нему, по этой дороге вынуждены и тяжелогрузный транспорт, uh -huh. например, запускать, и общественный, и еще что-то, конечно, она очень быстро выходит из строя. Как только дорожная сеть развивается, и на потоки перераспределяются, нагрузка снижается, и срок службы улицы тоже растет. Вот. И в последние годы, вот, и в связи со стройками, да, с вами, mm -hmm. дорожная сеть все-таки стала более развитой. Mm -hmm. Я думаю, что нагрузка стала снижаться на дороге в этом смысле. Mm -hmm. А по, по технологиям, вот, не знаю, про, знаете ли вы про это по адресу или обращаясь по технологии вот асфальта, когда сейчас говорят, когда кладут в дождь, в лужи его кладут, и ну, вот, кто-то это запечатлел, все говорят, нормально, что по технологиям можно. Есть такой асфальт, прекрасная в луже и в снег, кладется без каких-то побочных явлений. Это правда? А, ну, вообще да. То есть можно укладывать асфальт. Ну, при какой-то определенной влажности воздуха, mm -hmm. то есть тоже есть такие нормы контроля, да, вот этого процесса. Вот, но я, я вообще больше занимаюсь механикой грунтов, mm -hmm. основаниями и фундаментами, поэтому, наблюдая за дорогами, я вижу, что основная причина все-таки это не деформации самого покрытия, mm -hmm. а деформация основания. То есть, когда начинает разрушаться основание под дорогой в результате там, вымывания, uh -huh. в результате размягчения грунта, изменения его характеристик, да, потому что ливневка не работает, никакой асфальт, даже самый хороший, uh -huh. не выдержит таких условий эксплуатации. Начинает проваливаться, появляются трещины. Как только появля... появилась трещина, вода, да. значит, вода и так далее. Поэтому вот все как-то в комплексе. А основание можно ли считать, то вот, когда тоже было так объявлено строительство там, железобетонных Бетон, сверху асфальт. Это выход из ситуации с размягчениями грунтов или это будет то же самое? 
Ну, в, в любом случае это все опирается на грунты, да? Mm -hmm, да. Поэтому нужен контроль э, подготовленного основания. То есть там определенным способом проверя проверяется давление вот этой щебенистой подушки, какое давление она выдерживает, да? mm -hmm. Вот. И подготовка бетонная, о которой вы говорите, mm -hmm. конечно, это хорошая вещь, но опять же при условии нормального функционирования дренажной или гневой системы. Если вода никак не урегулирована, да, потоки не урегулированы вот этой э, ливневые, то дорога будет служить недолго. У нас вообще реально ли в Владивостоке в связи с его рельефом сделать нормальную, хорошую ливневую канализацию, потому что очень много нареканий и разговоров о том, что это физически невозможно из-за рельефа. Можно Безусловно, ли? возможно, угу. потому что сейчас это же тоже очень интересное такое направление э, инженерного творчества, да. Да? то есть э, вот эти подземные э, ливневые каналы, колодцы, стоки, то есть все это у нас э, технологические решения в этом смысле продвинулись очень далеко. То есть у нас это инженеры... вообще или в Владивостоке? Я имею в виду наши российские, Науки. нашу да, российскую ага. науку, нашу российскую это что ли, инженерную вот мысль. Эту, мысль да, да, да. То есть это, конечно, вполне осуществимо. Вот. Но другие, опять же, причины. Причины ну, ну, как, заказа, потому, мы, финансирования. И так да, далее. но мы потому как Владивосток там тонет, грубо говоря, в не самый большой дождь. Это же тоже причина в неграмотном или устаревшем. Да. То есть сейчас, видите, такая система, что на многих участках ливневая система обновлена и построена по современным требованиям, но она так или иначе все равно соединяется с какими-то участками устаревшими или которые плохо обслуживаются и так далее. Поэтому бывают тоже, да, такие вот затопления. Хотя... В целом, если обслуживать вот эти стесс, ну, старинные, так скажем, uh -huh, uh -huh. системы, которые, кстати говоря, тоже были очень интересные и развитые. Например, на площади Семеновска, если помните, uh -huh. несколько лет назад регулярно затапливала эту площадь. Uh -huh. Просто uh -huh. прям метровый там слой воды или что-то, но очень много воды. Uh -huh. А под ней про проходит коллектор, старинный такой выложенный камнем коллектор, uh -huh. который был забит в результате там, того, что его не обслужили. И как только его прочистили, то ситуация там наладилась. Вот, поэтому вот повсеместный уход за этой системой, угу. умение воспринимать ее как сложное инженерное сооружение, а не так что-то от глаз скрытое, там, угу, все, и бог угу. с ним, вот, приведет к тому, что не будет таких затоплений, конечно, угу. на мой взгляд. Большом, что, гра главное, грамотно обслуживать, да? Конечно, и иметь какую-то службу финансируемую, которая будет целенаправленно этим заниматься, ответственно будет за это. Но есть ли сейчас технологии, которые позволяют э, сделать дорогу, дорожное покрытие, начиная с основания. Mm -hmm. ну, я вот, да, слышал присадки в асфальт и резиновую крошку от шин и mm -hmm. поле какие-то присадки. Можно ли сделать дорогу, которая прослужит при разных нагрузках там, несколько лет, пять лет точно? Безусловно. Mm -hmm. Сделать, конечно, можно. В наших это условиях в Владивостокских, но опять же, я говорю про рельеф и так далее, и про Тем, пере, перепады температур? Конечно, возможно. Mm -hmm. То есть сейчас действительно технологий такое множество, что даже mm -hmm. специалист в строительных именно материалах, а не mm -hmm. конструкциях, и тот, наверное, не обладает вот всем спектром информации, потому что действительно всевозможных добавок в асфальт, там, там, связующих веществ, там, mm -hmm. нас так, такое обилие да, этих решений, что на любой случай можно применить. Тем более, что Владивосток, хоть и, как мы поговорили, климат достаточно суровый именно для строительных конструкций, угу. сравнительно, да? Но, тем не менее, аналоги-то ему есть. Таким вот прибрежным ну, да, городам, да, с такой вот неустойчивой много, температурой, да. с большими осадками, вот где, в общем, эта проблема решается. Хотя, вы знаете, справедливости ради стоит сказать, что чем более суровый климат, например, в тех же Соединенных Штатах, контраст все-таки виден сразу. Потому что Если, например, в таких городах, как Бостон, это такая мекка технической науки, да, там mm -hmm. Массачусетский технологический да, институт да, да, да. и так далее, климат достаточно суровый, там бывает снег, отрицательные температуры, и вообще в целом так похож немножко на наш. Влажность, думаю, Влажность да. высокая, вот, но чуть теплее, 
дороги значительно хуже, чем... Одесса. Чем, нет, чем где-то в теплых районах, а, скажем, угу. там же, да? И они все это замечают, и у них это ну, тоже... Я думал, скажете сейчас, что хуже, чем в Владивостоке. Нет, предмет тоже для обсуждения, я имею в виду. То есть, ну, вот такое бывало, что мне приходилось через лужу перепрыгивать, там, в центре Бостона, например. Тоже так интересно про себя отметил, что все-таки бывает. Хотя тоже постоянно, постоянный ремонт. И не стоит вообще бояться... Постоянно, то есть мы как-то дискретно это рассматриваем, что вот провели ремонт и вот забыли, больше не подходим. Такого же не бывает. Например, в Германии дороги ремонтируются постоянно. То есть вот эти вот э, знаменитые автобаны, да, хайвей, угу. они э, ремонтируются бесконечно. То есть нет такого, чтобы отремонтировали и все, ушли, и свободная дорога. Каждый участок постоянно на каком-то обслуживании. Этот отремонтировали, следующий, значит, этот следующий. Все эти загородки там. Поэтому постоянный ремонт, тут ничего не поделаешь. Понятно. Почему крошатся тогда бордюры, лестницы? Это плохой технологический этап при изготовлении, нарушения технологий? Или климат, или ГОСТы поменялись, либо что? Ну, я вернусь к тому же, что я говорил. Ага. То есть здесь тоже трудно ответить это так просто. А вы говорите, что техно технологии, по, э, ГОСТы, ну, наблюдение за производством, э, требования постоянно э, растут, растут э, все растет, контроль растет ну, за производством, а качество почему-то ухудшается? Ну, здесь мы наблюдаем совершенно обычную э, так, дистанцию, разницу между тем, что мы требуем и тем, что мы можем обеспечить. То есть вот эта разница между реальной жизнью и тем, что мы хотим, да, вот к, не, к сокращению этой дистанции мы все и должны стремиться. И ну, возьмем простой пример, вот эти же бордюры, да, mm -hmm. раз вы о них упомянули, вы, наверное, наблюдали, что на одной и той же дороге вдоль да, полотна установлены бордюры, и один из них совершенно mm -hmm. оплыл, там рядом стоит такой более-менее приличный, да, почему так? Ну, это значит, что на этапе производства этого бордюра как какой-то технологический процесс был нарушен. А на этапе приемки кто-то это не проконтролировал или не смог проконтролировать, или выборочно недостаточно там проконтролировал. И в результате этот бордюр имеет такой вот непродолжительный период жизни, в отличие от своего соседа. Да? Поэтому здесь какой выход? Все-таки вот эту ступень контроля как-то обеспечить? Да, это препятствие, чтобы не пропускать некачественный продукт и обслуживать, то есть заменять. А вот. По поводу ДВХ, ДВФУ хочу спросить. Было очень много разговоров, когда строили кампус, uh -huh. что были в том числе и нарушения строительного плана, и при геологоразведке, да, что там весь кампус стоит на плавунах, и скоро это все благополучно у нас разрушится и уйдет в море океан. Как там с грунтами-то? Вы там проводили какие-то там? Ну, вы знаете, тут не стоит, наверное, прислушиваться к непрофессиональным mm -hmm. мнениям таким mm -hmm. и быть осторожнее, конечно, в этих высказываниях, потому что я был там mm -hmm. и в период строительства, и много там мы общались с производителями работы, консультации кое-какие мы давали, то есть на разных периодах строительства. Uh -huh. Ну, что касается корпусов, ну, я вот опишу вам корпус инженерной школы. Uh -huh. Корпус инженерной школы, это номер 12, стоит на скале, на скальном грунте. Причем скалу эту разрабатывать было достаточно сложно. Вот. Многие решения изменялись по ходу производства работ именно из-за этого, поэтому никаких плывунов там uh -huh. нет. Ну, вот. инженерная, инженерная школа стоит. Ну, и там, вы знаете, ага. породы так резко ага. обычно не меняют свои свойства. И, конечно, изыскания там были сделаны, ага. там есть инженерные геологические изыскания, ага. достаточно профессионально выполнены. Вот, здание это стоит на фундаментной плите, то есть не на отдельно стоящих под колоннах, а на фундаментной плите. Это, кстати, нам сейчас облегчает расстановку тяжелого оборудования в подвале, если это нам будет необходимо. Вот. И в целом, вот я там был, знаете, и когда я вижу колонну, завернутую в полиэтилен, которую привезли туда на стройку, меня это радует. Mm -hmm. вот. И там, например, были применены болтовые соединения. Mm -hmm. У нас стараются от них уходить, потому что точность 
подгонки деталей, при этом должна быть ну, более да, высокая, да, да. сварка это проще обеспечить. А там применили как раз вот это. И основное, многие ребята, и вот мои студенты, бывшие, которые уже работали там, угу. они работали в организации, которая занималась строго контролем производства работ. То есть они ежедневно выезжали на площадку, осматривали узлы там и так далее. Поэтому в целом культура, на мой взгляд, если вас интересует мое угу. мнение, да. была выше обычной да, при производстве работ. Но опять же, удивительная вещь сроки. Да? То есть здесь, конечно, в такой короткий период построили функционирующую сеть зданий, да, то есть это такое серьезное вообще-то дело. Поэтому недостатков найти можно много и можно к ним там цепляться, но в период эксплуатации, да, в период небольшой переделки, потому что университет это серьезная организация, у него свои требования есть, особенности, поэтому, конечно, мы что-то будем видоизменять, mm -hmm. что-то реконструировать там, и так далее. Мы сейчас занимаемся вот уже работы какие-то ведутся в этом да, то есть мы сейчас эти свои требования, не требования, а свои вот нужды, да, mm -hmm. стараемся как-то оформить, и поскольку уже перевозим вещи туда. А, то, то есть э, учебный год вы начнете уже в новом кампусе? Да. Да? да, сейчас у нас организация специальная, которая занимается перевозом, mm -hmm. значит, предоставляет упаковочный материал, поскольку у нас Сложное вообще-то оборудование есть, и научное, и учебное, mm -hmm. поэтому сейчас вот такой процесс у нас упаковки, перевозки, и там распаковки, монтажа. Довольно сложный такой, хлопотный. А если уж про обучение тогда заговорили, что сейчас у вас в инженер... инженерной школе с поступающими? Потому что, ну, прямо скажем, что профессии и да, не самые популярные для поступающих в ДВФУ, что-то изменилось, увеличилось количество абитуриентов? Вы увидите ну, эту информацию? Да, информацией ну, так в общем владею, и тут тенденция такова. Uh -huh. Значит, проблема в чем? Есть же сейчас единый государственный экзамен, uh -huh. и э, выпускающиеся, да, то есть uh -huh. выпускники школ, uh -huh. Они выбирают что-нибудь, скажем, сдавать физику там, или какое-то гуманитарное uh -huh. направление. Вот. И, к сожалению, ввиду сложности да, вот этих вот, естественно, научных дисциплин, выбирают больше направление гуманитарное. И мы, как вот для нас, как технари, да, инженеров, в этом, конечно, есть сложность, потому что набор ну, он сокращается uh -huh. да, постепенно, с каждым годом понемножку становится меньше. Но если говорить в целом о ДФУ, то там же все направления есть. У вас приоритетные гуманитарные. сейчас, да, специальности инженерные? Ну, инженерные дело школы. в том, что мы э, традиционно наследники политена uh -huh. да, нашего ДВГТУ, ДВПИ, вот его славного прошлого. И э, инженерная школа – это вот при, да. преемник да. этого, да? Поэтому я больше да. информации располагаю mm -hmm. вот в этом, в смысле технических специальностей инженерных. Mm -hmm. ну, получается, они же, насколько я знаю, вот инженерные специальности, да, это приоритетные, там даже стипендия больше платится, если ты учишься на инженерной специальности. Правда, да? Mm -hmm. По-моему, так вот, такого, вот такой вот разницы я не знаю между mm -hmm. специальностями, но в целом в ДВФУ стипендия в среднем достаточно высокая mm -hmm. по сравнению с другими университетами. Mm -hmm. По-вашему, уже осуще... э, в стране есть дефицит инженерных специальностей, инжен... специалистов вот именно? Mm, дефицит? Потому что прошел бум, да, был там все юристы были, потом все экономисты, бухгалтера, менеджеры, mm -hmm. вот эти маркетологи все. А технарей-то выпускается меньше, меньше, меньше. Да. Когда мы придем к тому, что это будут профессии когда за ней будут идти, потому что они станут очень престижными. Я понял. Или уже становится это. Понял. Ну, видите, в целом про инженерные специальности я сказать не могу, потому mm -hmm. что некоторые отрасли действительно сбавляют обороты, так скажем, там, ну, в некотором геологии кое-где, да. Поэтому в определенный период набор был очень слабенький на эти mm -hmm. специальности. В строительстве ну, был бум. Поэтому у нас uh -huh. действительно недостаток. То есть э, нанимателей, да? Значит, ну, нанимателей, они все да. время нуждаются. То да. есть мне, например, в 
все время ко мне обращаются, нужны люди, нужны Нужно люди, нужны инженеры, квалифицированные, квалифицированные кадры, да. инженеры, желательно, пусть без опыта, мы научим, то есть, ну вот кто, хотим там, вот, угу. ну несколько человек хотя бы, ну там крупные организации, им там больше, там 5-10, поэтому, что касается строительных специальностей, например, то студенты выпускаются, во-первых, они почти все уже работают, угу. да, вот. А во-вторых, уверены таки в себе, потому что они идут на большие заработки достаточно. Да. И точно знают, что, и будут знают, что точно, они да. будут обеспечены, да. и по специальности тут нет никаких проблем. Но вот некоторые отрасли сейчас, там машиностроение, угу. кораблестроение, испытывают, конечно, трудности в связи с тем, что объем производства работ упал, угу. и государственный заказ на специалистов, и ну, от частных да, нанимателей тоже несколько упал. Поэтому им сейчас тяжело. В то же время они понимают, что... Проблема какая? Это же тоже веяние времени. Когда-то это вернется, uh -huh. снова пойдет машиностроение, снова будет кораблестроение развиваться, а специалистов нет. Поэтому они стараются как-то сохранить пока вот в этой демпферной, так скажем, зоне эти специальности. Ну, вот этот вопрос. Вот строили, строили это Мистраль в Мурманске, если не ошибаюсь. Строили, строили, не успели там достроить корму, отдали все во Францию. Франция достраивает, видимо, там специалисты получше. Нет такого ощущения, что мы Грубо говоря, какое-то время у нас вот целое поколение вот технарей квалифицированных кадров просто нет. Может быть, нам и не надо так этого производства, будем делать это на стороне. Нет, я думаю, сейчас не стоит так, конечно, об этом говорить, потому что специалисты есть, и у нас Владивосток вообще-то богат, например, кораблестроителями высокого уровня. Да, ну а молодыми? Молодыми. Ну, вот с молодыми тяжело, конечно, потому что объект приложения, да, их сил, их любви, то же самое, да, вот этот профессиональный, то есть он отсутствует, то есть им, конечно, в этом смысле тяжело. Мы теряем целую школу, получается? Ну, вот они, люди, мужественные, сильные люди стараются ее сохранить, я думаю, у них это получится, и все это вернется. Вот, а что касается вот частных примеров, которые, да, приводите, mm -hmm. ну, это... Чудеса маркетинга, то есть мне тут сложно сказать, какие финансовые соображения, где и у кого, и почему что-то было там передано. Но школа, она до сих пор сильная и готова выпускать специалистов высокого уровня. Что сделать? Ну, это понятно, что может быть не в вашей сфере деятельности. Вот сегодня утром на Байконуре упал протон с тремя спутниками ГЛОНАСС. Взлетел и тут же упал. Ну, тоже который раз происходит. Угу. Последняя вот такая вот молния была. По-вашему, вообще у нас сейчас с наукой, вот какое время переживает наука и когда будет лучше? Потому что, ну, грубо говоря, мы наши позиции на космической сфере, да, как-то немножко так подсдали. Ну да, я понимаю. Время, конечно, не лучшее, да, тяжелое. Для науки, да? Для науки угу. и неудачи. Там, но я, как человек, как гражданин, uh -huh. не испытываю по этому поводу радости. То есть я испытываю э, горечь. Uh -huh. То есть мне ну, как э, досадно, uh -huh. да, uh -huh. и я сожалею об этом. И надеюсь, что в будущем будут э, больше, более успешные эти запуски и так далее. Вот. Но э, в целом, вы знаете, вот... Приведу вам такой пример. Мне пришлось там в одной поездке быть в США по университетам. Uh -huh. вот. И всюду я сталкивался с очень радушным приемом и с таким нескрываемым интересом вот в этой академической среде. Uh -huh. Потому что всюду, где бы я ни общался, видно, что Россия все-таки всегда, как они говорят, он топ-5. Uh -huh. То есть... Россия всегда в первой пятерке. Наука в России живет при любых условиях. Возможно, она не успевает как-то реализовываться и не хватает каких-то средств да, и возможностей. Это что наука Но... живет на зло. Да, Просто. ну иногда, да. Но тем не менее она будет, угу. и время придет, когда будет она и востребована. Что нужно для науки? Вот вас возьмем, да? Вот что вам нужно конкретно, чтобы вы сказали... Я могу трудиться, я могу э, посвящать себе науке. Только, ну, это, только лишь финансирование? Это просто. Угу. Вы знаете, что интересно? 
э, некоторым особо увлеченным людям и финансирование тоже иногда не нужно. Но в целом, да, если уже э, рассуждать так более приземленно, то да, материальное обеспечение, оно необходимо. То есть, когда я смогу посвятить себя работе на благо великой страны, да, когда будут обеспечены соответствующие материальные условия. Да, то есть это возможность нормально зарабатывать, да, чтобы обеспечить свою семью, будущее своим детям, как и все uh -huh. мы. Вот, э, возможность э, реализовывать себя как ученого, то есть нужно, необходимо ездить, необходимо общаться, необходимо в каком-то круге всегда ученых быть. То есть это встречи, конференции, симпозиумы, без этого тоже невозможно в своем соку вариться, необходимо общаться. Наука сейчас не находится где-то там-то, там-то mm -hmm. и там-то, она глобально связана. Вот. И, пожалуй, все. То есть этого достаточно, чтобы отдаться уже полностью mm -hmm. науке, заниматься ею, ну, не ну, отвлекаясь. Ну, ну, грустно, да, наблюдать, когда порой э, у нас технологические процессы, какие-то ну, опыты на, на каком-то оборудовании, которое уже морально устарело, ну, даже в России. Специалисты есть у нас, если нам привезут сюда какое-то оборудование, да, допустим, суперсовременное, у нас есть специалисты это обслуживать. Потому что как вот дилемма такая вот, когда привезли томографы, uh -huh. современные томографы, все хорошо а в детские боль больницы, у двенадцатойки. У нас нет людей, кто правильно читал то, что этот томограф показывает. Мы их купили, а людей нет. У нас есть сейчас люди, специалисты, которые могут пользоваться современным каким-то оборудованием на мировом уровне. Безусловно. Что касается вот этого примера, да, вначале, mm -hmm. то обычно покупка таких вот серьезных приборов, приборов очень много, производителей много, и нельзя сказать, что человек не специалист, если он не может э, прочитать какую-то там коды там mm -hmm. и эту информацию, которую выдает прибор. Обычно такие закупки сопровождаются стажировками, то есть людей необходимо обучить. У той же компании, грубо Конечно, отправить mm -hmm. их, и, как правило, крупные компании, которые дорогостоящие, важное медицинское оборудование, они обязательно сопровождаются вот такую продажу курсами какими-то. Что касается нашей отрасли строительной, то у нас немножко другая связь. То есть мы закупаем оборудование под наши задачи, uh -huh. а не адаптируем купленное оборудование uh -huh. потом под что-то. Да? То есть если нам нужно какое-то оборудование для решения поставленной задачи, мы его закупаем и, конечно, мы умеем пользоваться им. Uh -huh. Сейчас ваше оборудование, которое у вас есть, оно э, нормальное? Или хотелось бы что-то получше? Ну, я могу только за свою так, <смех> область да, отвечать. У нас было, конечно, был период затишья. Да? То есть, когда я только начинал вот на кафедре работать, то есть было довольно тяжело, даже с элементарными компьютерами. Сейчас ну, компьютеры, там, оргтехника – это не проблема. Что касается научного оборудования, то у нас было несколько этапов уже закупки, начиная с 2007 года. Mm -hmm. То есть мы имели возможность наши потребности реализовать и закупить современное оборудование. Мы, например, приобрели современную лабораторию исследования прочностных свойств грунтов. Вот она полностью компьютеризирована. И, кстати говоря, я ездил обучаться. Отечественный производитель в городе Пенза, mm -hmm. есть такой геотек известная в России компания, вот, и э, вот это вот обучение мне позволило им правильное uh -huh. оборудование адаптировать к задачам. Потом учебный процесс, то есть студенты осваивают э, дисциплины не только на старинном там оборудовании, в котором, кстати, нет ничего плохого, потому что вот у нас, например, на старом оборудовании очень хорошо виден процесс, то, что происходит. Потому что новое оборудование, оно, как правило, на... да, это да, закрытый это ящик, выдает тебе, грубо который говоря, выдает на компьютер да. информацию. На что все поставлено? На скорость. Потому что нужно делать быстро, да. все должно быть эффективно. И вот это, то, что там сокрыто, это уже... Поэтому для учебного процесса очень часто современное оборудование... Ну, не очень. Не мы показываем, вариант. что mm -hmm. вот, смотрите, это можно сделать быстро, но чтобы вникнуть в процесс, давайте посмотрим еще вот сюда. Mm -hmm. Вот, поэтому закупки такие мы делаем. И сейчас у нас важный этап, mm -hmm. то есть мы не просто переселяемся в новый кампус, мы же реструктуризируемся, то есть, вот, в частности, нас на кафедре, мы планируем перестроить всю работу лабораторий и сделать 
несколько важных таких научных центров, касающихся, например, изучения волновых воздействий на сооружение, mm -hmm. ледовых воздействий и лабораторию геотехники. Что-то брали за основу вот, при процессе вот, реформирования вот, именно в инженерной школе? Безусловно. Mm -hmm. То есть изучение опыта коллег, да, это нормальное явление. То есть мы обязаны даже это сделать, чтобы в чем-то не изобретать велосипед. Наших или зарубежных? Из наших, и зарубежных, mm -hmm. конечно. Поэтому стажировки, сейчас такое вот серьезное направление в ДФО, это стажировки. То есть мы должны знать, что происходит, и учиться, не бояться учиться, в этом нет ничего плохого. Почему это происходит? За Потому границей. что раньше было неэффективно. Раньше, не знаю, но, ну, видимо, не было возможности. Но сейчас как-то это в приоритете. Mm -hmm. То есть мы должны учиться везде и за рубежом и так далее, чтобы наш уровень соответствовал, да, и чтобы мы шли в направлениях актуальных. А вообще скажем. на каком сейчас уровне вот инженерная школа ДВФУ, как вы сами себя позиционируете, ну, грубо говоря, возьмем АТР. А какие наши топ-5 мы входим? Да, у нас а, особенность какая? Конечно, это близость крупных азиатских uh -huh. да, партнеров, поэтому это наша ниша, это наш так сказать, конек, я бы конек сказал, да, да. то есть сотрудничество с Японией, с Китаем, с Кореей. Вот, это позволяет нам выделиться да, и стать особенными uh -huh. в этом смысле. Потому что действительно очень много крупных партнеров сейчас, японских, например, uh -huh. потому что для них наши задачи очень актуальны. Они очень близки по задачам. То есть у них тоже такой сложный достаточно климат, Конечно, да. много прибрежной полосы, например, да, добыча есть, ресурсов, есть, там, углеводородов, да. то есть они вот этим да. занимаются. Поэтому вот у нас, например, школа морской гидротехники, которая руководит вот Александр Тайч mm -hmm. Бекер, тесно сотрудничает с, вот, с партнерами крупными из азиатских стран. Вот. Ну не только, кстати, то есть и север Европы, там Норвегия у которых Подобные, задачи, похожие, задачи да. близки, да, mm -hmm. скажем, воздействие льда на сооружение. Кому-то они не актуальны, теплые страны, а для кого-то это очень важная, серьезная задача. Поэтому вот э, здесь, как вы говорите, позиционируем, э, ну, да, как научный центр. И наша задача стать научным центром, научным форпостом России здесь, на Дальнем Востоке, самым крупным, самым авторитетным. Через сколько лет? Через сколько лет? Процесс сложный, конечно, uh -huh. поэтому есть все это спланировано, да, есть определенные показатели целевые, есть программа развития ДВФО, она, кстати, есть на сайте. Uh -huh. Согласно этой программе сформированы и программа развития школы, и кафедры и так далее. То есть все завязано в единую систему. И мероприятия, которые нужно реализовывать, чтобы этих, то есть не просто сухие цифры, да, а что нужно сделать, чтобы достигнуть этих показателей. Вот, и вот в этом направлении мы движемся. Переплюнуть показатели сможете, потому что ДВФУ тоже при всех плюсах находится далеко, даже не в первой двухсотке вузов. Ну, я не знаю, как переплюнуть, наверное, нет задачи переплюнуть. Угу. То есть здесь скорее такие спокойные, размеренные задачи постепенного, поэтапного развития. Вот если мы будем двигаться спокойно, не скачками там угу. какими-то стремлением кого-то перегнать, что-то показать там, и так далее. Спокойно и планомерно, если развиваться, то это приведет неизбежно к результату. Открытие мирового уровня планируется? Нобелевский лауреат. Ну, да, ну что-то в этом духе. Вообще у нас есть, многие же как бы считают, что все-таки ДВФУ, Ульвосток, такая, про, по, по большому счету провинциальный вуз, да, далеко, и ничего здесь такого эдакого не происходит. У нас есть открытие, которыми можно гордиться. Да, ну и из истории даже есть. То есть, например, первое сварное судно в мире, да, то есть это есть подтверждающие документы и так далее. То есть здесь школа профессора Вологдина этим занималась, и это такое серьезное, в общем, дело. Есть открытие сейчас даже, ну я, к сожалению, не смогу так вам точно осветить, но направления эти, это в основном биомедицина, то есть угу. то, что связано с медициной сейчас и с информационными технологиями. Это угу. вот то, что в мире сейчас основное, вот, наиболее интересное. Да, да. Да? Поэтому вот в частности в области биомедицины есть интересные очень исследования, которые так востребованы у нас угу. в ДФУ. 
вот уже в завершении нашего интервью, вот что хотел спросить. Город Владивосток, э, рельеф, вот про грунты города расскажите. Мы можем э, кого-нибудь сейчас напугать, сказать, что в каком-то районе города грунты неустойчивые? Или все у нас хорошо в плане в этом? Ну, я могу характеризовать. У нас в основном суглинистые грунты, uh -huh. то есть нечто такое среднее, сугли... суглинистые uh -huh. грунты, которые подстилаются, как правило, скальным основанием. Uh -huh. Но скалы эти в основном трещиноватые, и трещины тоже заполняются каким-то вот таким дисперсным, то есть непрочным uh -huh. да, грунтом. Вот. И в этом вот сложность нашей ситуации, потому что даже скальные массивы часто бывают неустойчивы в результате вот того, ну, что они трещиноваты. Вот, да, трещиноваты. Да. Вот. Но опять, это, опять же, это для всего есть свое решение. То есть это инженерное решение можно найти для любых сложных грунтовых условий. условий. Поэтому пугать никого не нужно, угу. нужно просто системно подходить к решению задачи и не пренебрегать. Да? инженерно-геологическими изысканиями, тогда все будет нормально. В общем, кому нужны инженерно-геологические изыскания, против любите жаловать. У нас в гостях был Никита Цимбельман. Спасибо большое, что спасибо. разъяснили, пояснили. И с ДВФУ приятно. Вот, спасибо. Увидимся скоро.